dois, um, valendo! Muito boa noite, muito boa noite, meus queridos amigos, é a todos vocês. Começando mais uma transmissão simultânea né, nas nossas palestras online para vocês em todas as partes do mundo. Esse é um momento muito bacana para que a gente possa refletir sobre como superar os nossos limites. Ou seja, limite, limite, limite. Crença. O limite está na sua cabeça. Se você pode, ou se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque a gente se limita. Esse é o nosso grave problema. Então hoje eu queria falar um pouco sobre isso, meus amigos. Como superar esses limites, né? Como superar esses medos que nos impedem de tentar, de ousar, né, de fazer coisas novas. Como superar esses medos que nos impedem de começar de novo, talvez um novo casamento, talvez começar de novo depois que um parente que a gente ama muito desencarna, falece, a gente tem que seguir a vida. Como começar de novo quando a nossa saúde não está legal. Como começar de novo na hora que a gente perde o emprego, na hora que você fecha um ciclo da tua vida importante que está te trazendo muita dor. Isso também não é fácil, não é verdade? Como começar de novo, quantas vezes for necessário. Porque todos nós temos desafios, limites para a gente superar. Não é? Ninguém é privilegiado de não ter que enfrentar desafios. Todos nós enfrentamos os nossos desafios. A grande diferença está na postura que a gente adota. Há duas semanas eu tenho falado novamente sobre a psicologia positiva na Pílula do Evangelho e no momento do investidor. Mas aí eu falava do trabalho do professor Sean Eckhart, da Universidade de Harvard, falando sobre treinar a sua mente para ser uma pessoa positiva. Por que isso? Existe um mito, presta atenção nisso, existe um mito, absurdo por sinal, que muita gente acredita nele, que você não tem condições de superar seus problemas porque tem muitos anos que você é de um jeito e você não pode mudar. Tem muita gente que infelizmente acredita que não tem condições de poder mudar. Esquece que a nossa mente ela é condicionável, você treina o seu psiquismo, você treina a sua maneira de pensar, você treina a sua forma de agir. Gente, todos os dias, quando a gente repete para si mesmo, eu não dou conta, eu não consigo, não vou fazer o que eu quero, você está treinando a sua mente para ser pessimista. Quando você fala, eu vou fazer, eu consigo, você dá passos concretos, você tem um plano de ação e caminha, você treina a sua mente para ser um otimista. Ser pessimista ou otimista é uma questão de onde você direciona a sua energia. Porque todo mundo tem problema. Não é? Todos têm problema. Então, esse limite, que é uma crença, que é uma ideia que a gente carrega de que eu não vou conseguir... O meu problema é maior do que o das outras pessoas. A minha dificuldade, ela é terrível. Isso, gente, é que te barra. Eu vejo muitas pessoas que vivem tentando provar umas para as outras que o seu problema é maior do que o dos outros. É estranho isso, né? É como se a pessoa ela quisesse chamar a atenção pelo tamanho do problema dela. Gente, você não vai conquistar a atenção de ninguém mostrando para o outro que o seu problema é gigante. É, nós vamos chamar a atenção das pessoas de maneira positiva, mostrando que nós somos firmes, que a gente não desiste apesar da dor e dos desafios, apesar dos nossos problemas serem grandes. Isso é a fé, isso é a resiliência que a ciência chama, né? isso é você treinar a sua mente para ter uma perspectiva positiva, apesar dos desafios, apesar das dores. Então tome cuidado, porque de repente tem muita gente que continua fumando, com vida sedentária, muitas pessoas que continuam tendo casos extraconjugais e prejudicando sua família, muitas pessoas que continuam sendo preconceituosas em vários níveis, carregando raiva, rancor no seu coração, e infelizmente não vai ser feliz nunca enquanto guardar esse tipo de postura. Por quê? Porque esse tipo de energia, claro que só faz mal. Então, meus amigos, indiscutivelmente só é possível a gente fazer as coisas acontecerem só é possível a nossa vida se transformar se nós nos dermos o direito de ir adiante, superando os nossos medos, superando os nossos limites. Não é fácil superar esses receios. Por quê? Porque nós estamos habituados a pensar de uma determinada maneira, não é? Nós estamos treinados durante anos, décadas, e para quem acredita, há várias existências a ser de uma determinada forma. Há um comportamento condicionado, um reflexo condicionado. Né? Nós temos tendências cristalizadas. E romper esse padrão não é simples. Então, nossa proposta para vocês, que não é nova, né? não é minha, é uma proposta da vida, do mundo, da ciência comportamental, do mundo maior, é que nós acreditemos na nossa capacidade de se reinventar. Entende? Se dê uma chance de superar os seus limites. Como, Ricardo? Primeira coisa, sonhe. Por isso o primeiro vídeo do curso de semana passada foi esse. Sonhe. 
Ninguém supera o limite sendo pessimista. Ninguém supera o limite achando que a vida está uma droga. Ninguém supera o limite achando que é incapaz. Simples assim. Tem que sonhar, gente. Não tem jeito. Ah, mas minha vida está complicada, está difícil. Aí você tem que sonhar mais mesmo. Não é quem tem mais sede tem que beber mais água. Quem tem mais fome tem que comer mais comida. Sonhe. Como assim sonhar? Põe no papel. Quais são seus objetivos, suas metas? O que, é que você deseja para os próximos 5, 10 anos da sua vida? Porque muita gente tem dificuldade de visualizar o futuro. É sério isso. Puxa vida, eu trabalho com coach há 20 anos, né? E eu vejo como isso é difícil. Eu sei que para mim era uma coisa do outro mundo. Então eu entendo a dificuldade de muitas pessoas. De verdade, eu respeito profundamente porque eu sei que não é fácil romper esse padrão. A gente cria esse padrão, a gente se acostuma com esse padrão de limite, entendeu? Isso faz uma diferença enorme. Um dia você acorda e descobre que a sua vida está toda limitada porque você se acostumou com ela. Assim, entendeu? Desculpa, enquanto você não quebrar essa crença, enquanto você não se visualizar sonhando, dificilmente você vai sair do lugar. Entende como isso é sério? Então, para nós agora, nesse momento, né, nessa reflexão nossa, meus amigos, uma sugestão carinhosa. Pense nisso. Como seria a sua vida se você não tivesse medo de falhar? Responda para você, não é para mim. Pensa sobre essa pergunta que eu sempre repito. Como seria a sua vida se você tivesse certeza que você não iria falhar? Quais objetivos você abraçaria sem receio? Se você tivesse 30, 40, 50% a mais de confiança em si mesmo, de confiança em si mesma, Quais projetos você tocaria, você tiraria da prateleira e colocaria em prática? Se você tivesse menos medo de errar, menos receio da opinião dos outros, que tipo de riscos você assumiria daqui por diante? Hum? Essas são perguntas, meus amigos, estratégicas e importantíssimas para todos nós. São perguntas fundamentais que nós precisamos responder para que a gente possa superar nossos limites. Porque senão a gente vai ficar treinando a mente para ser limitado. O que, que eu percebo claramente? Né? As pessoas não se dão conta, mas elas ficam treinando a si mesmas para serem muito limitadas. Entende? Esse é um processo muito sério. né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado com isso, infelizmente as coisas não vão fluir da maneira como a gente deseja. As coisas não vão fluir da maneira como a gente deseja. A gente tem que se dar o direito, meus amigos, de sonhar. Então o primeiro passo, a primeira dica para todo mundo agora é sonhe. É sonhe. Se dê o direito de sonhar, escreva seu sonho, fale sobre o seu sonho, comente sobre o seu sonho, deixe a sua criatividade fluir, deixe a sua criatividade aflorar. Isso é muito importante. Ok? Não existem grandes ideias que nascem de mentes pequenas. Não existem grandes mudanças que nascem de corações que duvidam de si mesmo. Não tem jeito. Estude a história do Steve Jobs, do Bill Gates, do Silvio Santos. Vamos estudar a história de grandes inventores, né? Thomas Edison, Santos Dumont. História de grandes líderes espirituais, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Mahatma Gandhi. E nós vamos identificar que todos eles tinham dificuldades, como qualquer ser humano tem, mas eles superaram seus medos. Eles deram um passo além dos seus limites. Eles não deixaram que os seus medos os bloqueassem. Tem muita gente permitindo que os seus medos bloqueiem sua capacidade de fazer a diferença no mundo. Esse é um ponto crucial. Então não adianta você ler 10 livros, você fazer muitos cursos, você rezar todo dia para Deus, mas não fazer a sua parte. Não é? Eu quero ganhar na loteria, mas eu não jogo um cartão. Como é que nós vamos funcionar assim? Não tem jeito. Muitas pessoas têm medo de errar. Não sei se é o seu caso. Muita gente não admite a ideia do erro. Imagina que eu vou fazer uma coisa nova, vou abrir uma empresa se ela quebrar. Imagina, eu vou me abrir para o amor, vai que o outro me faz sofrer. Imagina, eu vou testar esse novo tratamento, vai que ele não funciona. Imagina, eu vou mudar de cidade, mas vai que essa outra cidade é ruim. <risos> Imagina, eu vou mudar um pouco do alimento se a comida não for gostosa como eu quero. Meus amigos, viver é conhecer coisas novas, é se abrir para coisas novas. Ninguém está pedindo para você ser irresponsável, entende? inconsequente, mas daí se apegar a medos, a receios e querer que a vida mude, desculpa, mas isso é loucura. James Russell costumava dizer exatamente isso, uma das definições de loucura é você fazer a mesma coisa que tem feito e achar que vai chegar num lugar diferente. Como que isso é possível? Então, rompa com seus limites, 
mentais, seus medos, receios, como agindo no presente, dando-se o direito de dar o primeiro passo, dando-se o direito de cometer erros que vão te levar a aprendizagens. E uma criança nasce andando e falando. <risos> Já pensou que loucura? Um bebê, né, na hora que o médico tirasse ele, né, ele falasse, fala aí, doutor! <risos> o médico assustado largasse ele, aí ele saísse caminhando. Estranho, né? Então, toda criança nasce normalmente chorando, não é assim? Tá com cordão umbilical, então ela vai aprender a andar e falar com o tempo. Vai cair, vai treinar. Ninguém aprende a falar um novo idioma, meus amigos, sem errar muito na hora que está treinando. Não tem jeito, é da natureza. Então, o que é que faz diferença na nossa vida? Não tenha medo de falhar quando você segue o caminho do seu coração. Se você estiver seguindo um caminho que faz bem à humanidade, se você estiver seguindo um caminho que você realmente acredita, que te faz ser um ser humano melhor, te traz energia positiva, te dá ânimo para continuar, siga esse caminho. Se você estiver seguindo um caminho que todos os dias à noite, se você precisar acordar 3 horas da manhã, 4 da manhã, para fazer alguma coisa ligada a esse projeto, você acorde com alegria, é sinal de que você está no caminho certo. Você está trabalhando pelo seu propósito de vida. Pelo seu propósito de vida. E aí, isso faz sentido para vocês? Você é uma pessoa que está seguindo né, o seu caminho? Como que isso funciona para o seu coração? Você é uma pessoa que se sente cheia de limites ou com poucos limites? Como é que isso é para você? <risos>